kuna usemi maarufu ambao mimi huupenda sana kwa sababu ya ukweli wake. Unasema hivi, Great things come to those who are willing to risk rejection and put themselves out there. Yaani mambo makubwa huendea wale ambao wako tayari kukubali kukataliwa na wanajitoa yani wanakwenda hawafiki chochote yani hawafiki kukataliwa na wanaamua kuendea situation fulani sawa sawa sasa nimeanza na usemi huu kwa sababu nataka tujifunze kitu kizuri sana leo kuna jambo ambalo limekuwa likinipa hasira wakati mwingine mara nyingi sana nimekuwa nikijisikia kukasirika lakini baada ya kuliona linaendelea kwa muda mrefu sana ananisha wewe kulisemea imeamua sasa nione no 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 now i don't want to take it personal sitaki kukasirika tena lakini nimeona kwamba ngoi nilichukua very positive na hisi hao watu watakuwa hawajui Nimewapa namba watu nikaambia kwa ajili ya kujiunga na group langu la WhatsApp lakini mara nyingi nimekuwa disappointed sana kutokana na aina ya message ambazo unapokea. Sasa basi mwisho wa video hii nitatoa zawadi ya mfano wa message ambayo unaweza ukamwandikia mtu ambaye hakufahamu ambaye unahitaji kusaidia kitu fulani, yani mtu ambaye huhitaji kuupoteza au kuchezea nafasi hiyo. Kwa nafasi ni moja tu, muandikie message moja ili aweze kukubali, kukuelewa, kukusikiliza akakusaidia. Kwa hiyo usiicheze usiipoteze hiyo message ukajikuta unaandika message ya bojabu tu. Mtu yuko busy na mambo yake wewe unamwandikia, "Oi, hebu ana vipi? Unaandika niambie, akwambie nini mtu ambaye hakujui." Bas kapo hapo ulipo. Lakini pia tutaongeza thamani na kitu kizuri sana kuhusiana na kitu kama hicho hicho. Na mtorejea hili Success Path each one teach one karibu sana mimi naitwa Esden Juman na usisahau kusubscribe usisahau kushare ku like na ku comment pia kwa sababu kupitia mawazo yako kwenye comments najifunza vitu vingi sana ambavyo mara nyingi huwa vinaendelea ku shape message yangu inayofuata na inayofuata na inayofuata sawa sawa leo hii nataka niongelee jambo ambalo nimeona ni tatizo nilishawahi kuliongelea mara nyingi sana katika content kadhaa sawa sawa na kuna video maalum kabisa niliwahi kuliongelea ile swala jinsi gani unaweza ukamfanya uka mtu ambaye akufahamu kwa kumtumia message tu akawa willing kukujibu na kukusaidia kile ambacho wewe ulikuwa unataka kumuomba sawa sawa lakini hii tazo naona linaendelea kwa sababu message nyingi ninazopokea bado ni haziridhishi sana kwa hiyo nimeamua sasa nimeacha tu kukasirikia ili jambo na hisi hao watu hawajui kwa hiyo nimeona ngoja tufanye sasa kitu kizuri ambacho tunaweza kusaidiana kwa sababu hii ndio success path njia ya mafanikio basi tumsaidie yule ambaye analegalega katika kupiga uh, mwendo kwenye njia hii sawa sawa Watu wengi sana bado wanakosea jinsi ya kuanza hata kuandika message yenyewe na mtu mwenyewe yani inavyoanza tu ndio imeshaisha tayari. Kwa mfano kuna mtu anaandika tu hi. Yaani huyu mtu anataka kuanzisha kuchati na wewe. Anataka umjibu hi akwambie kwema, kwema, vipi nyumbani wazima, nini. Haya mambo jamani hayatakusaidia. Trust me na kwa mtu ambaye yuko busy anapokea message nyingi mia moja kwa siku, mia mbili kwa siku vitu vingi vinaendeana mambo mengine mengi ya kufanya. Vigumu sana kukujibu hi. Hata umwambie siji salama kaka siji na hakuna iwezekani sawa sawa lakini naomba hii tuipe break kwa muda sawa mwishoni nitakueleza zaidi na nitakupatia mfano wa message nitakuonyesha message ya mfano ambayo wewe utatakiwa tu kuichukua lakini nitaweka kwenye description pia ni kiasi cha kuicopy tu ambayo utafanya wewe kuibadilisha kidogo kwa kutokana na huyo mtu ambaye utakuwa unamtumia jina lake nafasi yake na kile ambacho wewe unakihitaji nafikiri itakuwa vizuri zaidi sitegemei tena kuendelea kupokea message kama hizi tafadhali jamani Najua mnatazama sana video zangu. Na pale mnapotaka kuwasiliana mimi au na watu wengine wote ambao hawawafahamu nyinyi basi tafadhali mjitahidi sana 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 kuhakikisha mnaandika vitu vizuri. Sasa nimeona pia mawasiliano ni tatizo kwa watu wengi sana. Hayaishi kwenye message peke yake. Kuna watu tunakutana kwenye seminars mbalimbali, kwenye makongamano, workshops na nini au sehemu nyingi unazoenda au sehemu unaenda ugenini unakutana na strangers watu ambao huwajui hawakujui au wenda wewe unawajua kwa kuwasikia kwa sababu unawafuatilia lakini wao hawakujui wewe so they are strangers unawezaje kumfanya stranger akawa rafiki yako kwa hiyo niko nimeandaa mambo kama kumi na moja chap 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 tu yapitie chap chap ili mwishoni uje upate ile zawadi nzuri ambayo mimi nimeandaa ambayo ni template ni message ambayo next time utaka kumwandikia mtu na tegemea utapata message kama ipi hata kwa wengine ambao wataniandikia mimi baada ya kutazama video hii sasa jambo la kwanza anza na ile magic word ambayo ni nini ni salam sio ile abracadabra no anza na salam kwanza pale unapomwa approach mtu hakikisha kwanza unamsalimia yani sawa sawa kama ni Kiswahili he habari kaka kwema mimi naitwa fulani yani anza hivyo na jitambulisha pale pale na kama mmekutana kwenye event una, unaweza ukaangalia mazingira ya pale basi mka connect na kitu ambacho kinaendelea pale lakini kikubwa sana ni kuonyesha ile confidence ndani yako. Okay? Hi, how are you doing? I'm Esden. 
you see moja kwa moja uta, utakuta kwamba una, unafanya ile ice breaking yani kwamba kifunguzi cha maongezi kwa hiyo ni kitu kizuri sana fanya hilo na jambo la pili uh, usitarajie chochote sana sana usitarajie kukubaliwa na kile ambacho wewe unakifuata kwa hiyo mtu sasa hii hata kwenye message pia vile vile unaweza kaanza na, na salamu kwa mtu lakini pia usitarajie chochote yani usitarajie kukubaliwa moja kwa moja kile ambacho unakitaka una wewe sawa sawa kwa nini kwa sababu watu wako tofauti wewe ndio ukapatia kabisa kila kitu ukamwanza vizuri lakini yeye ndio akawa mean kuna watu wengine wako hivyo tu yani haijalishi wewe umekujaje umeanza vipi lakini kuna mtu mwingine tu anaona hataki usumbufu sasa tuko tofauti sana katika mimi ujifunza mambo mengi sana. Sometimes huwa na, na, na enjoy tu. Nafurahia sometimes mtu anakuja hapa kunisemesha alafu unagundua anakosea kwenye mawasiliano na basi na fry lakini naongea naye vizuri naweza nikampokea vizuri sana tukaongea from mission nikamcorrect na lakini next time ukitaka kuongea na mtu akupokee vizuri na iwe moja kwa moja tafadhali alifanya hivi. Kwanza msalimie mtu jitambulishe vizuri, jionyeshe unajiamini, sema we ni nani, eleza afu kilichokuleta pale. Yaani utakuta vitu vinaenda smoothly. Sawa sawa. Kwa hiyo jambo la pili. Jambo la tatu usijisikie vibaya kukataliwa au usijisikie vibaya kutojibiwa kuna mtu mwingine anaweza kaenda kafsa hi how are you bro au hi how are you sis afu akakuangalia tu yani unajua mm. <laughs> so pia usijisikie vibaya kwa sababu yani yani kuwa tayari kwa kwa vyovyote vile kumbuka ile quote ni anzana ya mwanzo inasema kwamba great things happen to those who are willing to risk rejection kwamba great things yani vitu vikubwa vinawaendea wale ambao hawaofi kukataliwa kwa hiyo naweza nikakataliwa, anaweza asinielewe, anaweza asinisikilize, anaweza asinijibu kama ni kwenye message, it's okay. Uh, tatizo itakuwa lake so langu mimi. Lakini mimi wajibu wangu kwa kuwa najua nahitaji kitu fulani kutoka kwake, mimi najua ni nasikia nicheze pati yangu vizuri. Usifanye kiuni, usichukulie watu kama wauni, unamwandikia tu, "Oya, oh, yeah. unakuwa mashabiki wa oh, yao." Yeah. Alafu kitu cha nne, uh, usijali kuhusu wao wanafikiria nini. Wewe nenda pale wewe unajua kile cha kwako ambacho unakitaka kutoka kwake sawa sawa lakini nimesema nini watu wako tofauti kwa hiyo usijali sana kuhusu wao wanafikiria nini kwa hiyo wewe nenda naye vile anavyoenda yeye na wakati mwingine ni vizuri sana kumsoma mtu kwamba yeye anafikiria vitu gani kwa sababu ukiweza kujua au anapenda vitu gani ukiweza kujua hiyo yani itakusaidia sana katika kutengeneza maongezi mazuri zaidi na yeye sawa sawa jambo la tano hata ukiisi uoga wewe endelea tu jiamini yani jitahidi sana kuonyesha ile confidence na unaendelea najua kuna mtu anaweza kuogopa ni kuongea na yule mtu lakini kutokana bana cheo chake au hadhi yake au jina lake unajua vitu vina intimidate sometimes ukikutana na mtu ambaye labda unamuona tu kwenye screen sikio umekutana naye alipopendeza kwanza yani unajisikia tu yani unakuwa mdogo kiasi fulani sasa don't do that hiyo ni fear tu yani na fear you know is something that are not real uoga ni kitu ambacho yani ah, so cha kweli sana kwa sababu utajikuta ukispend na mtu kama dakika chache huenda ni mtu mzuri sana mara ngapi ulishaofia kuhusu vitu fulani na havikutokea paka ukajiuza da hivi kwa nini kufanya tangu zamani sana kumbe hata jema mwenyewe ni mtu mzuri sana lakini japo nilishasikia hata kuna wengine wanambia ah chana naye bwana yule anaringa sana lakini umejaribu kuongea naye unagundua hayuko hivyo kabisa so try it ujionewe mwenyewe usisikize maneno ya watu wakati mwingine kwamba bana usiachana usimfuate yule kwa sababu ipo hivi na hivi na mi. just don't do that okay jaribu wewe mwenyewe uone wewe mwenyewe kwa hiyo hata ukiisi uoga we endelea tu na uenda akawa ni mtu mwenye kukuelewa sana kwa mfano mimi ni mtu wa kijafu nikagundua muoga na ogopa so mimi na na, na mraisishia zaidi kuongea na mimi okay so fanya hivyo na jambo lingine la sita fanya mazoezi Mazoezi kwa maana kama unahitaji kuwa kuconnect na watu wengi zaidi jitahidi sana huwa uh, unafanya mazoezi ya, ya kuongea na watu mbalimbali sema mbalimbali yani usiwe mtu kukakaa nyuma kwa mfano watu wanaenda kwenye hizi seminar hata za ujasiria mali na nini kwa mfano umeamua kuwa mjasiria mali kumbuka kwamba unaweza kufanikiwa sana kwa uwezo wa kuwasiliana na watu kuna quote nyingine inasema kwamba uh, sikumbuki vizuri lakini ina context yake inaelezea kwamba yani watu wengi wanafanikiwa sio kwa sababu ya level ya elimu yao au level ya kiwango cha pesa walichonacho lakini watu wengi sana wanafanikiwa kwa sababu ya uwezo wa kuconnect na strangers uwezo wa kuweza kuongea na watu wapi ambao hawawajui watu ambao wanakutana nao kwa mara ya kwanza kabisa kwa hiyo tuchukue hii jamani sawa sawa uwezo mzuri wa kuwasiliana wa kuanzisha mawasiliano na mtu ambaye alikuwa hakujui humjui unaweza kukufanya ukafanikiwa sana kwa sababu hujui nani utaongea naye next na hujui baada ya hapo nini kingine kitazaliwa sawa sawa kwa hiyo tumia hiyo secret kwamba uwezo wa kuconnect na watu ni siri na ni silaha kubwa tumia hiyo tumia hiyo itakusaidia sana sawa sawa alafu jambo la saba uh, make it about them sasa how yani ufanye zaidi iwe kuhusu wao 
eh? yani jitahidi kuchunguza hivi mtu interest zake ni nini najua mtu ambaye kama unakuwa unamfuatilia ni mtu ambaye una passion naye kuhusu kitu fulani una utajali kujua interest zake ni nini uh, opinions zake ideas zake ni mtu anapendelea vitu vya namna gani kwa hiyo unajua katika ukipata tu nafasi ya ku, ya, ku, ya ku break the ice pale mwanzo na aka smile mkaweza kuongea hata mkashikana mkono kidogo mkaendelea kuzungumza then unaweza tafuta engo nzuri sasa ya kuweza kuingiza moja ya vitu ambavyo ni vya huyo mtu sana vinavyopendelea oh, kwa mtu anayependa mpira kwa mfano ukianzisha tu ah hivi bwana ulicheki mechi ya juu zile nilisikia jamaa wamepigwa mbili kule ah bwana niliona afu na yule refa yule yani usi inaanza kwa hivyo inaanza kwa hivyo lakini sasa usije ukakosea kwamba unajua kwa mfano mtu yani labda kama mimi hapa uje mimi hapo mtu kuniambia mambo tofauti mengine yani una kwa nini utakuwa unaona it's like you're taking my moment unanichukulia muda wangu na hivyo ni hivyo mtu yote hata wewe pia utajisikia hivyo lakini ukipatiwa mtu akija amekupatia na vitu vyako vile eh labda anakuja mtu anaangalia vitabu anaangalia okay he's talking about books let's talk books mama you know <coughs> kwa hiyo jaribu hiyo itakusaidia sana na ni kitu kizuri na ni kikubwa sana sawa sawa jifunze interest za mtu mfuatilie vizuri jambo la nane make them laugh but if you can jaribu kuwachekesha lakini kama ukiweza <laughs> sasa <laughs> unajua labda mmezungumza 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 ukafikia sehemu mkafikia um, kwamba unajua bwana ucheshi ni mzuri na huo unasaidia sana katikati ya maongezi yenu sasa afu pap ile ikaja point ukakumbuka kwamba okay nikiweza kumchekesha ina maana nitakuwa nimemkoleza zaidi ataniweka karibu zaidi ukaamua ngoja utie ucheshi kidogo na ukamwambia kwa mfano bro bwana juzi nimerudi nyumbani bwana nilikuwa nimechelewa sana sasa nikajua hapa lazima wife atakao amekasirika sasa unajua pale nje sisi bwana tunafuga mbwa sasa unajaribu kutia comedy yako a joke eh Uh, kwa sasa unajua pale nje bana sisi tunafuga mbwa. Kwa hivyo fika nikachukua viatu pale vi, vya mtoto nikamvalisha ule mbwa kwanza ile miguu ya mbele na vingine nikamvalisha ile miguu ya nyuma siju kuna mikono na miguu miguu yote. Nikamvalisha sasa ili kwamba niki mke wangu akifungua hivi mlango ni mtangulize afu na mbwa nimemvalisha kofia. Ile kimwone hivi nikajua atacheka afu itakuwa nani. Sasa wakati na, nafungua hivi mlango ah, kwanza wife akanipiga na kofi pale pale. Sasa ona sasa tazama wakati unajaribu kuelezea huu mfano wako afu unagundua hacheki alafu wakati unajaribu kuelezea unajaribu kufikiria kichwani kwamba ah sasa jamaa mwenye hata hacheki ah sasa si nitakuwa nishamboa unamwona jamaa yako busy anatoa simu anaanza kufanya fanya nini sijui so ndio maana nimesema try to make them laugh if you can jaribu kuwachekesha kama ukiweza ukiona sio issue ya lazima sana kama uwezi be natural kuwa wewe fanya vile vitu ambavyo wewe yani vinakutambulisha wewe vitakufanya uwe wewe ni kitu kizuri sana okay na kitu cha tisa hakikisha una smile unapozungumza si, kuna siri fulani kwenye smile kwamba unapo smile mara nyingi unawafanya wale watu wanao wana feel karibu na wewe zaidi wanajisikia wana kama wanakufahamu yani kuna kuna urahisi zaidi wa kuendelea kuongea na wewe mara nyingi tabasamu lina linakaribisha urafiki utagundua ile mtu akitoka nyumbani kwake akikutana naye tu amekasika kasilika amekunja sura hata wewe hujisikii ku smile yani tu inaweza kwa au kumsalimia asikujibu yani you know, inaendelea so nasema smile is always contagious yani ile tabasamu huwa kama inaweza ikaambukiza ile hali nzuri japo wewe Wenda wao wajui kwa nini una smile lakini as long as you are smiling unakuta yule mtu pia mwingine anaanza ku smile pia so do that point ya kumi na ya mwisho ya kuweza kumfanya mtu asiye kufahamu akawa rafiki yako how to turn strangers into friends ni kwamba try to imagine if they are already your friends yani jenga fikra fulani kama wale watu ni tayari marafiki zako au kama huyo mtu ni tayari rafiki yako Yaani unajua uki, ukiweka hivyo kidogo kuna urahisi wa kuongea lakini don't overdo it usifanye ikapitiliza maana kuna watu hapo sasa he siku ya kwanza tu mnakutana lakini atajieleza mambo mengi paka hujamuuliza atafunguka mambo ya mtaani kwao mambo ya ndugu zake mambo ambayo hata mengine ni aibu lakini so always hakikisha una, unaweka viwango yani always ili wewe uendelee kuongea sana sana mpimie yeye <coughs> kumbuka siri kubwa ya mafanikio kwa msikilizaji mzuri. Kwa hiyo ukiwa msikilizaji mzuri utamuelewa hata hapa niendelee kuongea au nisiongee. Yaani you know unakuwa unampima vile. Sasa mtu ngeza akisema bana hii inabidi uwe mtaalamu wa mahusiano. No. Unajifunza vile jinsi unavyoenda. Na ndio maana kuna pointi angapi yani inasema kwamba jitahidi fanya ifanyie mazoezi. Utakapokuwa unafanyia mazoezi utaanza kuondoka kwambie pia watu wako tofauti. Kwa hiyo kumbe kwa huyu inaweza kuwa iko hivi, kwa huyu inaweza kuwa iko hivi. Kwa hiyo hayo ndio mambo kumi ambayo nimeamua kushare na wewe sasa hivi kwamba unawezaje ukamfanya mtu ambaye humjui, hakujui, akawa rafiki yako kabisa. Yaani how to turn a stranger 
into a friend. Sawa sawa. Kwa hiyo ile ni jambo zuri sana na pia wale marafiki zangu ambao wanatumia watu message na, na kuwataka labda msaada uh, labda kusikilize au unataka ushauri au nini. Kuna njia nzuri sana. Huhitaji kuanza kumsalimia mtu afu kasubiri eti akujibu kwamba akikujibu ndio uje useme shida yako. Usipoteze huo muda. Wakati mwingine ni una kwamba this is life. Maybe you have only one shot. Maybe you have only one chance. Labda una nafasi moja tu. Sasa unaitumiaje hii nafasi moja kuhakikisha kwamba hauipotezi? Kuhakikisha kwamba ukishoot inaleta majibu sahihi yale ambayo unayataka. Mimi ndio ninachotaka kila mtu kimtokee. Sawa sawa. Kwa hiyo ukipata nafasi andika message ambayo unajieleza vizuri. Andika message kama hii ambayo ndio nikwambia nitakupa mfano wake. Hapa ni kwenye picha unaweza ukaiona lakini pia ukihitaji kuikopi kuipata unaweza kaenda chini kwenye description hapo pia ukaichukua tu kama uko kwenye laptop nafikiri unaweza kuikopi kiraisi zaidi ukaikopi au unaiona basi unaweza ukaiandika pia ihifadhi jitumie kwenye simu yako uwe nayo siku ukihitaji kumtumia mtu ambaye unajua atakuwa ni mtu potential mtu mwenye umuhimu kuna jambo kubwa unalihitaji kutoka kwake msaada fulani tafadhali usipoteze hiyo nafasi kwa kumwandikia message ya kipuzi watu wengi sana wanaandika message yani paka nashangaa yani mwingine hata anapiga simu hata kwenye kupiga simu pia yani anavyoanza yani mtu anapiga tu oi brother vipi mwambia safi habari fresh fresh niambie sasa unajua kuna hali fulani ukiona ongea na mtu ambaye wewe humfahamu kwanza una expect ya ajitambulisha fa kueleze eh au yeye ndo anaanza kuuliza eh bwana anaongea na SD ni hapo eh ambia naam naam ndo mimi aha niambie niambie kaka nikwambie nini ndugu yangu nikwambie nini watu wako bize wewe jipange na unachotaka kusema kiweke tayari tayari kwanza hata hiyo mtu tu kupokea simu yako yani kaacha mambo yake ili apokee simu yako kwa hiyo usimpotezee mtu muda na usipoteze muda wako pia pia usipoteze muda wako wa kukana ku draft message ya kipuzi kumtumia mtu ambaye huenda isijibiwe kwa hiyo kama ulikuwa ufahamu au kama ulikuwa unakosea tafadhali fanyia kazi hili yani wakati mwingine yani ushaikusikia ile quote inayosema kwamba there is a thin line between love and hate kuna mstari mwembamba sana kati ya upendo na chuki it means pia kuna mstari mwembamba sana kati ya kukubaliwa na kukataliwa. Wakati mwingine utakavyoandika tu message, mtu ana, anasoma, umeandika vizuri kwa message kama hii hapa. Mtu anasoma, anaona kabisa umejieleza wewe ni nani umetokea wapi na umeeleza unahitaji nini. Yaani simple and clear. Kwa nini asikujibu? Labda kama atakuwa na mambo mengi sana, lakini kumbuka usitarajie kwamba utajibiwa pia. Kwa sababu the surest way to be disappointed is always to expect anything from anybody. Njia pekee ya ku ya kuvurugu au kujisikia vibaya ni kutegemea chochote kutoka kwa yoyote yule. So never never expect anything from anybody in this life. Usitegemee kitu chochote kutoka kwa yoyote yule kwenye maisha haya. Mimi naitwa Ezde Jumanne na shukuru sana kwa kufuatilia Success Path. Na shukuru sana 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 lakini somo zuri kama hili kwa nini usimtumie mtu mmoja linki hii kwenye WhatsApp. Mtumie linki kwenye WhatsApp ataitazama hii na pia atapata wasawa kurejea kwenye channel kusubscribe na kujifunza mengine mengi pia okay tumwa kwenye magroup ya WhatsApp watu wengi waweze kujifunza kama kuna chochote kimeenda vibaya tafadhali niambie kwenye comments wanapenda sana wengi wanaponieleza mawazo yao fikra zao opinions kwamba nifanyeje ili channel iweze kuwa nzuri zaidi au kuna kitu fulani kinaboa sio kizuri yeye kipunguze hiki basi kingine fanya hiki yote tunayafanyia kazi tunaenda nayo taratibu sawa sawa kwa mimi nashukuru sana i really, really really like that thank you very much and i love you all each one teach you one success path